আমাদের মধ্যে আমানতদারি উঠে গেছে আমানতদারির কথা বলতে গেলে তো আবার কেউ কেউ আমাদের মধ্যে আছেন বা আমরাও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছি আমরা এর মধ্যে পলিটিক্যাল গ্রান খুঁজব এই সময় এসাই কথাগুলোকে আল্লাহ রসুল বলেন আবহের হাদিস সাই বুখারির হাদিস ইদা জুই আতিল আমানা যখন আমানত ধ্বংস হয়ে যাবে ফন্তাদের ইচ্ছা আহ তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করো কলা কেই ফাইজা আতু হয় ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়ার রসুল আমানত আবার নষ্ট হয় কি করে তারা এটা বুঝতেনই না তাই জিজ্ঞেস করলেন আমানত আবার কি করে নষ্ট হয় আল্লাহ রসুল বললেন ইদা উসনিদাল আমরু ইলা গাইরি আহলি যখন কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বশীল করা হবে ফান্তাদের ইচ্ছা কারণ ওই ব্যক্তি এই দায়িত্বের মর্ম বুঝবে না যা ইচ্ছে তাই করবে যা ইচ্ছে তাই করবে এটাই হলো কে খেয়ানাত আমি বাবা আমি চাচা এই যে গত সপ্তাহে যে ঘটনাটা ঘটল সন্তানের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় নাকি মায়ের কোল বাবার কাঁধ এই মায়ের কোল থেকে বাবা তার সন্তানকে তুলে নিয়ে গিয়ে সামান্য একটা স্বার্থের কারণে যে কেসে তাকে ফাঁসিয়ে দিব নিজের সন্তানকে ধরে রেখেছে আর ওই চাচা আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ আম্মু কালাবি চাচা হলো বাবার মতো তোমার বাবা নেই তুমি তোমার চাচার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো বাবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বভাব তুমি বাবা তোমার চাচা নেই বাবার কোনো বন্ধু আছে না তার সাথে তুমি সৎসম্পর্ক রাখো বাবা কোলে ধরেছে আর চাচা জবাই করেছে আল্লাহ আকবর কোথায় নীতি নিত এই কথা কতটা অবক্ষয় ঘটেছে কতটা পচে গেছে এই সমাজ বাবা কোলে ধরে রেখেছে ঘুমন্ত শিশুকে আর চাচা তার গলা কাটতেছে শুধু গলা কাটেনি তার নাক কাটছে পুরা জাহেলিয়াত তার কান কাটছে তার লিঙ্গ কাটছে বুকের মধ্যে দুইটা ছুরি ঢুকে দিয়ে গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলে দিছে কোন বাবা কি করতে পারে এটা কোন বাবার দ্বারা সম্ভব কতটা অনৈতিক এই কাজ কতটা নীতিহীন এই কাজ কারণ আমাদের মধ্যে ইসলাম এখন নাই আমাদের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের আদর্শ এখন নাই আল্লাহ তালা বলেছেন হাসানা তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তাই তো আব্দুল আমার একটা হাদিস তিনি বলেন এটাও বুখারের হাদিস বসার যোগ্য না কারো উটের পিঠে যে আমি বসবো উট আমাকে এখান থেকে নিয়ে আসবে আমি নিরাপদ মনে করব এই পিঠটাকে যে আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে মানুষ এখন এমন যে একশো জন মানুষের মধ্যে একজন কেউ খুঁজে পাওয়া যায় না যে তার কাছে একটা দায়িত্ব দিলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূরণ করে দিবে কারণ নীতি নৈতিকতার শেষ বারোটা বেজে গেছে নীতি নৈতিকতা বলে এখন আর কিছুই নাই তাই তো আমাদেরকে এখন বলতে হয় যে আমাদেরকে ওই দিকে আসার জন্য কি করণীয় আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে কোরআন এবং সাই হাদিসের দিকে যে দাওয়াত প্রতি রবিবার দিয়ে যাচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ এলাকা জমিতে হালে হাদিস ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে শুধুমাত্র জুমার খুদবা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় খুদবা আমিও দেই অর্ধেক মুসল্লি খুদবা শুরু হওয়ার পরে অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পরে আসেন কিছু মুসল্লি সদা সর্বদা শেষে আসেন কখনো কখনো খোদবা যদি একটু শর্ট হয়ে যায় জামাতি ছুটে যায় আর এক মসজিদে দৌড়ান তাহলে এই জন্যই ব্যবস্থাটা ঈশান নামাজ পড়তে এসেছেন 
আপনাদের যদি ধরে কোরআন সাই হাদিসের কিছু বাণী পৌঁছানো হচ্ছে যেগুলো আমাদের উপকারে আসবে আমাদের সমাজের উপকারে আসবে আমাদের নীতিটা অবক্ষয় থেকে পুরোপুরি শুদ্ধতার পথে আসবে আমাদের রীতি নীতি বদলাবে এই জন্য পরিবার থেকে আমাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে আমার আরেকটা বদভ্যাস আছে কয়েকবার আমি সভাপতি সাহেবকে বলেছি বা যিনি ই করেন যে পিতা মাতার উপরে আলোচনা করতে হবে আমি সবসময় ডিনাই করি যে না করবো না বলবেন যে এরা কীরকম মানা পিতা মাতার উপরে আলোচনা করবে না আমি শুধু এটুকু বলি শুধুমাত্র পিতা মাতার উপরে আলোচনা করব না কারণ একজন বাবা আমি বাবা হয়ে গেছি আমি সন্তানকে কিছুই শিখাইলাম না আর পরে এসব বলুম মাওলানা সাহেব কী হইলো পোলাটা একদম কথা হনে না একেবারে খরচায় চলে গেছে গা কেমনি হইল তাকে তো শিক্ষা দেয় নেই আমি বাবাই হতে পারিনি তাহলে বাবার মর্যাদা কোথায় আগে বাবাকে কি করতে হবে এটা শিখতে হবে সন্তানেরও হক আছে আগে সন্তানের হক সন্তানকে যদি সন্তান হিসাবে গড়ে উঠাতে পারে তাহলে সে আমাকে বাবা ডাকবে তাহলে আমি বাবা হলাম শুধু সন্তান জন্ম দেওয়াই বাবার দায়িত্ব না আল্লাহ রসুল বলেছেন মাল্লাম ইয়ার হাম সাদিরানা ওলাম ইয়াকির কাবিরানা ফালাই সামিন্না যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি যে লাম ইয়ার হাম সাহিরানা ছোটদেরকে স্নেহ করে না বড়দেরকে সম্মান করে না ফালাই সামিন্না আজকে এখন আমাদের কিশোররা আমাদের যুবকরা বড়দের প্রতি যে একটা সম্মান বড়দের যে মর্যাদা কোন জায়গা দিয়েই আমরা ঠিক রাখি না ইল্লা মাসা আল্লাহ এটা নগণ্য যেগুলা বলার মতো না আছে আছে বলে দুনিয়াটা এখনো টিকে আছে আছে কিন্তু উল্লেখ করার মতো না এত কম সংখ্যায় তাই আমাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে যে আমি আমার দায়িত্বগুলো আমার উপরে যেগুলো আছে এগুলো বাস্তবায়ন করব আমার সন্তানকে আমি আমার পিতা মাতাকে মানব সন্তান দেখে আমাকে মানবে সন্তান দেখে আমাকে মানবে আমি কিছু পাকালাম আমার সন্তানের মাধ্যমে আমি দেব যাও দাদাকে দিয়ে আসো নানাকে দিয়ে আসো চাচাকে দিয়ে আসো এই বাড়িতে দিয়ে আসো আমি চাইলেও এখন আমার গিন্নি কাটায় আমার বলে আগে ফোক নিই বুঝলে যাব তোমার মন চাচ্ছি মিলিয়ে যাও গা কেন আমরা আজকারা দিছি বলেই তারা এই কথা বলতে যদি ধমক দিয়ে দেয় যে এই বাড়ির থেকে একটা কিছু একটা সুতাও তোমার বাপের বাড়ি যেব না তোমার বাড়ি যেব না যদি না দিবার দিবা আমার প্রধানে যদি তোমার বাড়ি বাড়ি পাঠাইবা বাইরের বাড়ি পাঠাইবা তাহলে খবর লেয়া সারুম দেখবেন সিদা হয়ে গেছে আমরাই তো আদা এখন আদা মরা আমরা এখন নিজেরাই স্বামীরা আদা মরা বাবার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব স্ত্রীর মনটা কেমন চেহারাটা কীরকম দেখতে হয় যারা বড়দেরকে সম্মান করবে না ছোটদেরকে স্নেহ করবে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় উম্মত বানাতে হবে জনসংখ্যা বাড়ানোর কথা নাই উম্মত বানাতে হবে যে কয়টাই থাক যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে করে আল্লাহকে চিনে রাসুলকে চিনে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বাস্তবায়ন আদেশগুলো করে সাত বছর হয়ে গেলে নামাজে নিয়ে করা করি ছোট থেকে নিয়ে আসতে হবে সাত বছর হলেই তাকে নামাজের প্রয়োজন করা করি করতে হবে তিন বছর আর না হলে তাকে পেদ্রাঘাত করতে হবে মেয়েদেরকে পর্দা বসে রাখতে হবে আমাদের মা বোনেরা আছেন মা বোনদের কথা যদিও মা বোনরা এখন নাই মা বোনদের গার্জেনরা আছেন মা ঠিক বোরখা পরে ঠিক কিশোরী মেয়েরা যুবতী মেয়েটা নীতি নৈতিকতাহীন এমন পোশাক পরেছে আল্লাহ রসুল বলেছেন কাশিয়াত না আরিয়াত কাপড় পরে এরা উলঙ্গ দেহের প্রতিটি ভাঁজ দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে ইপটিজিং হবে না কেন ইপটিজিং হবে না কেন আমরা শুধু বলবো নারীর অধিকার বের হবে বের হ মিষ্টির দোকানে কেন গ্লাস লাগানো থাকে স্বর্ণের দোকানে কেন গ্লাস লাগানো থাকে আলু পটোদের মতো খোলা কেন রাখে না ওইগুলোর মূল্য আছে আর যত মূল্যবান অলঙ্কার তত বেশি গার্জিয়ার মধ্যে গ্রাজ্যের মধ্যে রাখা হয় তত বেশি রাখা হয় ওটা বাউন্ডারির মধ্যে তাই আপনি আপনার কন্যা মা বোনদেরকে উল্লেখ করে বলছি আপনাদের মাধ্যমে তাদের বলবেন 
তোমাদের একটা মূল্য রয়েছে তোমাদের দাম রয়েছে এই সম্মান এই দাম রাখতে গেলে এটাকে আবৃত রাখতে হবে অতএব আমাদেরকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি সজাগ থাকতে হবে আর গত সপ্তাহের কথা আবার কিছু বলবো যে আমাদের বাড়িঘরগুলোতে এখন প্রতিটি সদস্যের নিকটেই একটা করে স্মার্ট মোবাইল দিয়ে রেখেছি আমি আপডেটের মানুষ ব্যাকডেটের মানুষ আপডেট না ব্যাকডেটের মানুষ ছোট একটা লোয়ার রাখছি কিছুই নেই খালি কথা কয়ে পারি পোলাপান আবার বলি আরে আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার তো বেশি বুঝে মোবাইল কই কই জায়গা আমি চেষ্টা করেও পারি না কোথায় কোথায় যাচ্ছে গলি গলি আমরা তো বাইশ মহল্লা বাইশ গলি তেইশ গলির মহল্লার মানুষ ছাপ্পান্ন গলির মানুষ অলি গলি আমরা চিনি এই অলি গলি দিয়েই হাঁটতেছে কি না অন্য গলি দিয়ে হাঁটতেছে এই গলির মধ্যেও আমাদের এই সাত মহল্লার মধ্যে কিছু কিছু গলি আছে লো এমন যেগুলো এখন কিছুটা ভালো হয়েছে ওই দিক দিয়ে সামনে দিয়ে গেলেই মানুষ কইতো আরে মন আসার তুমি এদিক দিয়ে এই গলির সামনে দিয়ে তুমি কে এখন গলি ভাঙছে কিছুদিন আগে আমাদের মসজিদে এসে বলে গেছে বংশাল থানার ওসি যে ওইটা তো উঠছে এখন মহল্লা মহল্লায় ঢুকে গেছে মহল্লায় মহল্লায় ঢুকে গেছে পুরো স্কোয়াডার দেহ ব্যবসা নারী ব্যবসা মাদক ব্যবসা এগুলোকে ক্যাসিনো চারজন বসে আছে শ্রমিক মাঝখানে একটা মোবাইল লুডু খেলতে আসে নাহলে অন্য গেম খেলতে আসে ওইটা না ওইটা খেলতে আসে পয়সা আদান প্রদান হচ্ছে এগুলো ছোট ক্যাসিনো রামাজান হয় বা কোরবানি হয় অন্যান্য মহল্লার মধ্যে আমাদের মহল্লাতেও মেলা হয় মেলার মধ্যে একটা পুতুল নাচের ব্যবস্থা থাকবে বেলের লাবনার ব্যবস্থা থাকবে কেন থাকবে মুসলিম মহল্লা না আপনার আমার বৌজিরা যাবে এখানে বেপর্দার ব্যবস্থা এখানে পর্দার সাথে যাবে মেলা আল্লাহ রসুলের জমানায় হয়তো এখনো হয় আল্লাহ রসুলের জমানায় মাস্টে নবমীর বারান্দাতে খেলা হইতেছে ছোট্ট বয়স আম্মা আয়সা সিদ্দিক আলাদ আনহার তিনি বললেন যে খেলা দেখবো আল্লাহ রসুল্লাহ আসো তুমি আমার পিছনে দাঁড়ায় থাকো ঘরের পিছনে এখান থেকে দেখো ওই যে কালো ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করতেছে বিভিন্ন খেলাধুলা করতেছে দেখতেছে না হয়েছে আর একটু দেখি হয়েছে হ্যাঁ জয়লা ঘরে যাও এখনও মক্কামাদি নাই যদি আপনি যদি রোজার ঈদ করে যারা রমজান করতে যান যারা ঈদ করেন একটু বের হয়ে দেখেন অবস্থাটা কি একটু বের হয়ে দেখেন তারা কেমন আনন্দ ফুর্তি করতেছে বিভিন্ন জায়গায় মেলা পার্কগুলো সাজানো বাচ্চারা খেলতেছে নামাজের সময় হয়ে গেলে বাস বের হয়ে তারা নামাজে খেতেছে আবার আসতেছে শেষে একটা এটা কি বলো আমাদের ভাষায় বলা হয় যে এটা কারণ দর্শাবো সুইটোলা জামে মসজিদে এর আগে আমার আলোচনা ছিল কোরবানি ঈদের আগের সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এই যে বললাম মাল্লাম হাম সাকির আনা ওলাম জাকির কাবির আনা ছোটদেরকে স্নেহ করে না বড়দেরকে সম্মান করে না তারা উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তো আমাদেরকে তো অন্তত বড়দেরকে সম্মান করতে হবে যেদিন আলোচনা মাসাল্লাহ চিঠিও চলে গেছে প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে জুমাতে ঘোষণাও দিয়েছি বিকালের দিকে ঢাকা মহানগর জুমাতে জেনারেল সেক্রেটারি বললেন যে আমার ইচ্ছা আমি এই বিষয়টার উপরে আমি আলোচনা করব। আমি বললাম যে এত নাম ঘোষণা হয়েছে আর এটা আমার এখতিয়ার না এখতিয়ার ঢাকা দক্ষিণের সাথে সাথে ফোন দিলাম সম্মানিত সভাপতি সাহেবকে এবং সেক্রেটারি সাহেবকে ওনারা বললেন যদি আপনি যদি চান বললাম যে না আমি চাই না আপনারা অনুমতি দিলেই শুধুমাত্র আমি বলবো হ্যাঁ ওদের ঠিক আছে যখন মুরব্বী মানুষ চাইছে ঢাকা কেন্দ্রীয় জমি দেহালিয়াদিসের সাংগঠন সম্পাদক শুধু ঢাকা মহানগর মুরব্বী তা না কেন্দ্রীয় মুরব্বী চাইছেন আলহামদুলিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আবার সুযোগ করেছেন আপনাদের সামনে বসার ওই একই জায়গায় কিছু বলার জন্য রবুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য রবুল আলমিনের বার্গায় শুক্রিয়া আদায় করি আর যা কিছু বললাম যদি সত্যিকার অর্থে যদি শুনে থাকি যদি হৃদয়ে গ্রহণ করে থাকি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা সচেষ্ট থাকব আমাদের রীতি নীতি যে অবক্ষয় যেটা চলে গেছে এগুলোকে সংশোধনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য যদি রবুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়ে ইসলামের ভিত্তিতে আমার সমস্ত আমলের হিসাব আমি দিতে চাই আর রবুল আলমিনের কাছ থেকে জান্নাত পেতে চাই তাহলে অবশ্যই আমি আমার নীতি নৈতিকতাকে ঠিক করব অবক্ষয়তা থেকে আমি সংসদের প্রতি নিয়ে আসব রবুল আলমিন আমাদেরকে তফিক দান করেন রবুল আলমিন আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করেন 
ربنا امین بوجھے شوجے عمل قرار تو فید آن پرے وما علینا اندر بلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ